Всем привет! Меня зовут Ирина и вы на канале Ирина Кукин. И сегодня у меня для вас очень интересный рецепт. Салат из баклажанов с киноа. Красиво я сказала. Мне нужны два баклажана. Я их вымыла, обсушила и разрежу вдоль пополам. Плодонушку я не хочу удалять. Пусть останется для красоты. Слушайте, вот у меня никогда не получается разрезать, чтобы половины были ровные. А ведь есть люди с таким идеальным глазомером. Расскажите в комментариях. Хорошо режете на глаз? Я вообще все вымеряю линейкой. Делаю надрезы. Чтобы у вас внутри получались такие ромбики. Прорезаю, думаю, на сантиметр-полтора. Посолю. Когда рассыпаю соль, все время вспоминаю, как в детстве слышала, что говорили «поссоритесь». И чувствую некое беспокойство. Сверху смажу оливковым маслом. Давайте проведем опрос не по продуктам, а так, на жизненные темы. Ну, например, верите ли вы в приметы? Вариант первый. Конечно, верю и стараюсь им следовать. Вариант второй. Все это полная чушь, кем-то когда-то придумано. Я во все это не верю и ничего не придерживаюсь. Ну и вариант третий. Есть приметы глупые, но есть те, которые сбываются. Поэтому во что-то верю, а во что-то нет. Жду ваши ответы в комментариях. Дальше с баклажанами два варианта. Включите духовку на 180 и можете сразу ставить их запекать. А можно предварительно обжарить на сковороде гриль или на какой другой. Две-три минуты. До румяной корочки. И после этого переложите баклажаны в форму для запекания. Также кожицы вверх. Добавлю пару кусочков сливочного масла и уберу в духовку минут на 15. В общем, до готовности. Теперь киноа. 150 граммов. Можно использовать какой-то определенный вид. Можно триколор, как у меня. Можно пополам с бурым рисом. И заметьте, пожалуйста, объем, потому что вам нужно будет два объема воды. Крупу нужно будет хорошо вымыть и дать стечь воде. А пока можно заняться подготовкой других продуктов. Например, мелко нарезать лук. Муж всегда ругает меня за то, что я обрезаю хвостики. И он прав, нарезать лук с хвостиками гораздо удобнее. Две головки. Теперь морковь. Ее тоже мелким кубиком. Одну большую или две маленьких. Сначала вдоль и потом поперек. Все же должно быть красиво. Антон Павлович говорил, в человеке все должно быть прекрасно. И даже его морковка. Вернее, та, которую он купил в магазине. Не поймите меня превратно. Сладкий перец. Кстати, не забудьте про баклажаны. Если они готовы, доставайте. В общем, когда я это блюдо назвала салатом с баклажанами, я явно погорячилась. Это не салат, а полноценный обед или ужин. Также мне нужно полкилограмма свежих помидоров или консервированных томатов в собственном соку. Но чистить их или не чистить вы решите сами. Если захотите очистить, сделайте вот такие вот крестообразные надрезы. Или бы опустите в кастрюлю с кипящей водой. И бланшируйте минуту, не больше. Либо сложите в миску и налейте в нее кипяток. Через минуту достаньте и опустите в холодную воду. Время пошло. Достаточно. Но в данном случае опускать в холодную воду не обязательно. Если не опустите, просто придется ждать, когда помидоры остынут. И плюс после холодной воды они очень хорошо очищаются. Ну а кому кожица не мешает, может и вообще не очищать. Режьте вместе с ней. Вот такое приспособление я его показывала на канале, специальное видео ему посвятила. В некоторых магазинах оно проходит как приспособление для удаления плодоножки у клубники, но оно также подходит и для помидоров. Кстати, у него, по-моему, выезжали, да, увеличивались ноги. Удобная вещь. Ну, очищенные помидоры нарежьте. И еще возьму половинку острого перца. Такие ингредиенты на ваш вкус. Семена я удаляю, так как остро люблю в меру. Но я не говорю элементарных вещей, помойте то или помойте это. Вы же люди умные, сами все знаете. Все овощи моются и обсушиваются. Но если кто-то не хочет обсушивать, ну, пожалуйста, не обсушивайте. С 
Ставлю на плиту посуду для тушения или сковороду. Наливаю пару столовых ложек оливкового масла. Можете использовать любой жир. Сливочное масло, топленое, сало, что вам нравится. Разогреваю. Выкладываю половину нарезанного лука. И натираю один зубчик чеснока. Мне кажется, мою терку вы тоже давно не видели. Безобразие. Обжариваю до золотинки. Добавляю половину чайной ложки семян кумина. Нет кумина или если он вам не нравится, добавляйте свои любимые приправы. Выкладываю киноа. Добавляю соль и полную чашку кипятка, то есть два объема воды. Довожу все до кипения, нагрев уменьшаю, закрываю крышку и оставляю на 10-15 минут. Потом посмотрите, если крупа впитала всю воду, но еще не сварилась, можно добавить немного воды. Если с ней все в порядке, просто перемешайте. И теперь можно сделать томатный соус к данному блюду. Разогрейте на сковороде растительное масло или какой-либо другой жир. Выкладываю вторую половину лука. И сюда также натираю зубчик чеснока. Если у вас есть свежий тимьян, добавьте пару веточек. У меня его не оказалось, поэтому я добавлю сушеный. Немного обжарила, добавляю морковь. После моркови сладкий и острый перец. Нагрев это время под сковородой сильный. На самом деле можете сюда добавить и кабачок, если он у вас завалялся. Ну только немного. Добавьте 100 мл белого вина и дайте пару минут, чтобы выпарился алкоголь. Не хотите добавлять вино, не добавляйте. Можете заменить его бульоном, водой или ничего не добавлять. Уменьшите нагрев, оставьте его между средним и минимальным и тушите до готовности овощей. Ориентироваться можете по моркови. Когда овощи готовы, добавьте помидоры, посолите, поперчите, хотя если вам хватает уже остроты, можно и не перчить. И тушите еще на среднем нагреве, пока помидоры не станут мягкими и пока масса не приобретет такой ну, достаточно однородный вид. Это примерно полчаса. Прошло 25 минут. Когда лишняя жидкость выпарилась, я закрыла крышкой и тушила под крышкой. Еще 5 минут без крышки подержу и выключаю. Я попробовала, и мне не хватило сахара. Видимо, недостаточно сладкие помидоры. Поэтому я добавлю половину чайной ложки. И с остротой тоже будьте поаккуратнее, потому что половина перчика хорошо так чувствуется, даже без семян. Ну вот сейчас пару минут растворится сахар и готово. 15 минут я смотрела, крупа была не готова, еще была вода. Поэтому я подержала еще 5 минут. В общей сложности 20. Вот и все. Нагрев выключаю. И подается оно таким образом. Ну, в общем, давайте я назову это блюдо закуской из баклажанов с томатным кремом. Красиво звучит. Ну и какие баклажаны без кинзы. Мне кажется, красиво. Да я даже уверена, что это красиво. Вот такая нарядная, необычная и очень вкусная закуска из баклажанов у меня получилась. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита! Ну что, попробую сама. Вот это очень интересно. И на самом деле кино... Так хорошо вписывается в этот ансамбль, как будто там и должна быть. Или должно, а может должен. В таком южном стиле можно еще орешками посыпать сверху. Продегустировать. Интересно, правда? Угу. Не остро, а остро. Дошло.